ce qui est certain, c'est que cette guerre, elle déborde parfois de ses frontières. Cette fois, ce n'est ni en Moldavie, ni en Pologne, ni en Biélorussie, c'est en Roumanie euh, que ça se passe, où des débris de drones russes apparemment abattus par euh, l'armée ukrainienne sont tombés. Qu'est-ce qu'on sait Alors, ils ont été retrouvés dans la région de Plorou, euh, qui est certes en Roumanie, mais qui se trouve aussi à quelques centaines de mètres de l'Ukraine. Les deux territoires, vous allez le voir sur la carte qui va s'afficher à l'écran, sont simplement séparés par un fleuve, le Danube, et côté ukrainien, eh c'est là que se situe le port d'Ismail, qui est une ville particulièrement visée par la Russie. Pourquoi Parce que c'est une région qui est considérée comme stratégique. C'est d'ici que, depuis la guerre, partent la plupart des produits agricoles ukrainiens qui sont destinés aux exportations, et c'est pour ça que de temps en temps, des drones qui sont lancés par la Russie et abattus par l'Ukraine atterrissent en Roumanie. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des débris de ce côté-là, de la frontière. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, notamment en mars dernier, comme le mentionne, vous le voyez, cet article du Parisien. Euh, comment réagit la Roumanie face à ces débris Alors, dans un premier temps, plusieurs vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux affichant, affirmant que, 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 que montrait donc la défense aérienne en train d'abattre des drones russes qui s'approchaient de la Roumanie. Mais finalement, le Premier ministre roumain a démenti ces informations. Il a expliqué que pour abattre ces drones, il aurait fallu tirer au-dessus de l'Ukraine et que selon lui, eh c'était Interdit. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette question se pose. Au début du mois, la Pologne a justement signé un accord avec l'Ukraine dans lequel Kiev s'engage notamment à trouver de nouveaux moyens d'abattre tous les missiles et les drones russes dans l'espace aérien ukrainien en collaboration avec Varsovie. Et de son côté, sachez que l'OTAN a envoyé en Roumanie deux avions pour une reconnaissance en direction de la Crimée. Merci Johanna. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ces drones sont abattus, quand ils ne sont pas détruits en vol, mmh. si par exemple c'est une aile qui est touchée, le drone et sa charge explosive mmh. sont toujours actifs et, et peuvent tomber sur une habitation et détruire euh, l'habitation. Alors c'est un drone abattu, certes, mais euh, mmh. qui crée euh, et qui fait aussi mmh. beaucoup de dégâts. Ça nous est arrivé à Kharkiv euh, mmh. il y a un mois et demi. Euh, c'est euh, intéressant. P pourquoi est-ce que euh, ces, ces pays alliés ne peuvent pas aider l'Ukraine à détruire euh, ces, euh, ces drones, ces missiles au-dessus de son territoire C'est d'abord une question de volonté politique. Mmh. Si on disait aux Ukrainiens désormais, sur 50 km de profondeur, c'est nous qui nous occupons de vous défendre, là il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de coordination, s'il n'y a pas de volonté de notre côté, mmh. et s'il y a un avion de chasse ukrainien qui passe dans le coin, est-ce qu'on va lui tirer dessus Donc il faut d'abord qu'il y ait une autorisation et une volonté de la part des pays de l'OTAN pour pouvoir aller dans cette zone. Donc ça doit d'abord et... venir de l'OTAN ah bah, Bien sûr. Mmh. Déjà il y a une légitimité... À partir du moment où il y a des possibilités de on viol, arrive. par exemple l'espace aérien polonais a été violé, on a quand même un missile, un shahid qui a été tombé sur le territoire roumain encore entier. Là on dit que c'est des débris, n'empêche qu'avoir trois débris en même temps qui tombent sur cette zone, c'est dangereux. Donc légitimement, on devrait pouvoir intercepter tout ce qui passe dans la zone. Il faut une coordination totale, il faut une, une autorisation de la part notamment des états unis pour pouvoir utiliser le matériel américain, les patriotes par exemple, sur la profondeur ukrainienne pour intercepter les missiles russes qui vont passer. Donc autorisation du fournisseur des armes qui vont être utilisées au-dessus du territoire ukrainien. Coordination entre les pays de l'OTAN et l'Ukraine, et on sait qu'il y a des problèmes euh, d'avoir de, de, l'impression qu'on va partir dans un engrenage, et donc il y a des freins, encore une fois, de la part des états unis qui ne voulaient pas l'autoriser, et donc c'est pour ça que je parle de coordination. Et ensuite, il faut cette coordination avec l'Ukraine elle-même, qui doit dire, bah, je vous laisse gérer telle partie de mon territoire. Général, vous n'êtes oui, pas d'accord. En même temps, l'OTAN n'est pas tout. C'est aussi un prétexte pour se, pour se retrancher en disant « là, je ne peux pas le faire ». Parce qu'en en fait, chaque pays est souverain. Alors, c'est vrai qu'ils ont du patriote, mais on ne détruit, détruit pas un drone avec du patriote. Oui, oui, Alors, on est bien d'accord, hein, c'est 3 millions de dollars pour un truc à, à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de, 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 de dollars. Donc, en fait, il y a aussi une volonté. Moi, quand le Premier ministre de la Roumanie dit « je n'ai pas l'autorisation », j'aimerais savoir auprès de qui il la cherche. Je veux dire, si, si demain, la Pologne euh, ou, ou la Roumanie veulent décider de détruire les, les drones qui, qui, qui leur frôlent leur moustache, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation de l'OTAN, il faut quand même le dire. Donc il y a effectivement une frilosité politique, mais qui n'est pas une frilosité de l'OTAN, ça je pense que c'est vraiment pour se, pour se défendre. C'est une excuse. Euh, voilà. C'est une frilosité nationale également. Moi, je, voilà, ici, quand on, ils, ils ne sont pas équipés simplement de patriotes. Quels sont Alors, je ne connais pas leur système d'armes dans, dans le détail, mais la Roumanie, euh, la Roumanie a les moyens d'abattre. Alors, maintenant, est-ce que le, le vrai souci, c'est euh, les, les drones survoltent-elles son territoire Vraisemblablement pas, ce sont des débris. Bon, alors, c'est un peu trop tard pour les abattre. Qu'est-ce qu'on fait, là On n'a rien à battre, il n'y a pas d'avion en face, il n'y a rien du tout. Enfin, je veux dire, on ne peut que constater 
quand des débris tombent sur votre territoire, vous faites quoi Franchement, ce n'est pas, pas une violation du territoire, c'est le débris. Il a été abattu au-dessus, et puis comme, aussi, ça, ouais. comme il était en l'air, euh, il, 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 oui. il, il a atterri du mauvais côté de la frontière. Il n'y a, a absolument rien à faire contre un débris. Par contre, si un missile s'abat en Roumanie, là, on, a, on atteint... Euh, c'est ce qui s'est passé en Pologne. C'est ce qui s'était passé ouais, alors, mais, euh, bon, Vous savez, c est, c est, c est, on ouais. n'a pas su exactement ce qui se passait. C'était peut-être la défense anti-aérienne ukrainienne qui est... Le, non, le, non, il y a vraiment eu un, bon, un, voilà, un droit voilà. de Mais effectivement, Il y a après... eu deux, deux, deux histoires. Il y a eu le, le au, moment, au moment du G20, où oui. euh, effectivement, ça avait été un grand moment d'inquiétude, parce qu'on parlait... Euh, Volodymyr Zelensky parlait de l'article 5, en disant que c'est un missile russe qui est arrivé en Pologne. Donc, article 5, l'OTAN doit attaquer la Russie, pour faire un peu court. Hum. Et puis après, euh, et là, c'était la défense anti-aérienne... Euh, euh, ukrainienne qui avait abattu le, le missile et détourné le missile russe. Et une autre fois, c'était vraiment un missile russe qui était arrivé en Pologne, mais euh, de manière involontaire. Donc, dans les deux cas, on voilà. en est resté là. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de sécurité, ça pose, ça pose des risques ah bah, ça pose des risques très importants. Puisque je crois qu'en Pologne, il y avait eu un ou deux morts, hein, me semble-t-il. Hein, oui. donc, donc ça, oui. Coup, ouais. mais, mais surtout temps, le déclenchement... Il, il en va de la responsabilité de... Oui, des, des personnes politiques. Pour, quand il y a un incident de frontière comme ça, est-ce qu'on déclenche la Troisième Guerre mondiale Alors, c est, c est pour la question un débris qui tombe du mauvais côté de la frontière ça se, ça se moi, fait... moi, en tant que militaire, je dis non. Voilà. C'est-à-dire, tant pis pour la maison détruite et les cinq victimes, mais on ne va pas déclencher une guerre parce qu'un missile a à déborder de, de 50 ou 100 km. Voilà. Enfin, ça, de, là, là, quand, quand bon, là, on parle de quelques centaines de mètres, hein, bien ouais, sûr. Mais, voilà, ça. mais si c'est sur le territoire non, polonais, mais c est, c est ça va vite, un missile. Les mais, deux mais... tués, de, dans le cas du territoire polonais, les deux paysans qui avaient été tués, ce n'est pas effectivement un missile ukrainien qui essayait de taper, euh, un, de taper un, un missile russe qu'il avait euh, raté et qui est revenu euh, s'écraser ouais. sur le territoire polonais qui a tué... Et les Américains, tout de suite, ont dit, attendez, non, euh, c'est pas du tout une attaque russe euh, sur, mmh. Mmh. Euh, sur, euh, sur la Pologne. Et il y a quand même autre chose qu'il faut dire, parce que vous dites, mais comment ça se fait, euh, les alliés de l'Ukraine Non, il faut répéter pour les téléspectateurs, aujourd'hui, la Roumanie, euh, ou euh, d'ailleurs les autres pays de l'OTAN, ne sont pas les alliés de l'Ukraine. Euh, en tout cas, ils sont les amis. Sûr. Ils sont les amis de l'Ukraine. C'est que les amis, pas les alliés. Les, les alliés, alliés s'inquiètent. C'est un traité d'alliance. Voilà. De l'évolution que pourrait Et prendre. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Voilà. 